бид эмхтэчүүд юм стасла юм сугрмаа юм чиг дахиад уурлаа за танд зориулаад тэр дундаа бүр анхлан төрөгч нарт энэ мэдээлэл нэлээд чухал болоо гэж бодож байна. А төрх үйл явц ямар байдг юм бэ? А хэрвээ төрх үйл явцын талаарх мэдлэг мэдээлэл сайн байх юм бол нөгөө төрхийн айдс нь мөн ингээ багсдаг гэж шүү. Энэ талаар бид ярилцах гэж байгаа юм аа. Өглөө нэмэд цах авсан. Өглөө нэмэд цах амарлаа. За маш хэрэгтэй сэд энэ дагаа ярилцах гэж байгаа баяртай байна. Анхлан төрөгчтэй үед бол хүмүүсээс сонссон зүйлийнхаа дагуул айгүй хөвдөдөг масрыг хөвдөдөг олон оног хөвдөдөг гэсэн л мэдээлэлтэй ороод байгаа шиг байгаа. А зарим нь бол яг нөгөө тодорхой хэмжээгээр уншиж судалсан зүйлүүдийнхаа дагуу. Гэхдээ яг нөгөө нэг туршлаг байхгүй анхлан төрөгчтэй юм байна. Тасуудлууд нэлээд тулгардаг болгоотой. Энэ талд дээр. Аха анхлан төрөгч нар бол нөгөө өмнө нь төрж үзээгүй туршлаг байхгүй учраас тэг хин ийм яраагаар ингээ ямар нэгэн буруу ташаа ойлголтой амар л өвддөг гэдэг л ойлголттой л яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө төрлийн процесс маань хідэн цаг жишээлэл яг дундцаар үргэлжлэхийн а гэхдээ хот хоонос шалтгаална. Гэхдээ дундцаар хідэн цаг үргэлжлэлтийн ер нь ямар хөө өвдөлт байдгийн юу юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг юм мэдчих юм бол хүм одоо тухай юм ихтэй маань за одоо мийх нөө хідэн цаг дээр явж байна. За нэг 50 ба артаа ичлээч гэдэг юм уу те. Ингээд мэдээ дөр үе бас хина явуул зүгээр төхгүй бол тэр одоо дөнгөш нөгөө нэгэд бацлт жо хоёрхан тавтамжтай болоод ирэх үед л бүр ингээд нөгөө айгүй хэцүү үе нэрчлээ юм шиг те ахиа цаана нүй байгаа гэдэг за одоо бид хэвчих хэвчтэй шүү за энэ үед нь би ийм юм аа хийгээд нөгөө бүм бүгэн дээрөө суух хэвчтэй алхаа явах хэвчтэй гэдэг юм одоо мэдчих юм бол төрөлтөө үеийг харьцан гоо нөгөө нэг сэтгэл санааны бэлтгэлтэй а одоо гэр бүлийнхэн ч гэсэн бэлтгэлтэй те ингээд хамтдаа даван дуулаад гарах одоо борчус байгаа уул нь бол энэ бол байх хэн зам те тэгэхээр хэрхэн яаж тулах вэ гал өмнө нь бүгдээрээ ярилцсан мэдсэн одоо сургалт суралцсан байвал илүү зүгээр байгаа за хадгүй ихнээс нь ихлээ хамгийн зөв байх хэвээр за хамгийн түрүүнд бол мэдээж нөгөө төрхийн өмнөх сургалт гэдэг дээр байгаа шүү дээ тэр юмд бол уул нь хамрагчвал маш одоо зүгээр байдаг тэр нэр жишээлбэл нөгөө төрөлтөө юу видео бас үзүүлнэ те яаж яг төрх юм бэ зарим хүмүүс бол одоо өтрэгэрийн хүүхд үнэхээр багтаж гарах юм уу яах юм итэхгүй те яг ямар хизээдээ би яаж дүлх хэвээр юм гэдгийг сайн одоо мэдэхгүй ингээд шууд төрх юм лэгтэр очсон мэдэ Тэгэхээр нөгөө имчээ хяналтгүйгээр буруу дүлтээсээ шалтгаалаад ямар нэгэн байдлаар өтрөө олон маа хүзүү нөгөө харьцан дээр урал л үсэх гэх мэтрэсгүй зөндөө байдаг учраас өмнө нь хамгийн түрүүн дүлтээ айгүй сайн мэдсэн маах хэвээр хизээ дүлхээ мэдсэн маах хэвээр тэгээд төрөлт хооронд ага бас л хоорондо би юу юу хийх хэвээр вэ те тэгээд эмнэлэг дээр очихлаар ер нь дундцаа хідэн одоо үзүүлэх хэвээр ингэдэг хүртэл мэдсэн маах хэвээр тэгэхгүй бол яг нөгөө жигэл бацлал ихэлчлэхээр л хүн за би төрлөө имчээ заяал намаг үзээрэй би төрхөд шүү одоо намаг л төрүүлээрэй гэж ингээ яваддаг Гэтэл тэр маань одоо умаа үзэв бой самны амсрыг даа хэсэг байна шүү дээ. Тэр маань бол нэг цагт одоо нэг сантиметраар л дундчаар нэг гэдэг анхан төрөгч нь өрт. Тэгэхээр бид 10 сантиметр. Тий. Тэгэхээр дундчаар 10 цаг өвдөх юм шүү дээ. Оо яг үнэ. Аха. Тэгэхээр ийм ч одоо нэг удаа үзэл одоо за самны амсрч одоо нэг 3 сантиметр 4 сантиметр байна гэсэн бол цаана нь ахиад надад 6 цаг байгаа юм байна гэдэг юу нэг ойлгох хэрэгтэй. Аа тэгээд яг хаа зарим хүмүүсийн умаа үзэв нөгөө нээлт нийлүү хуртан байдаг. тухайн хүнээс онцлогоос шалтгаалаад мөн тавтан төрөгч нарт илүү хурдтай явагдаж байдаг. Тэгэхээр тавтан төрөгч нар маань бас нөгөө за би ер нь бол эхний төрлөнд дээр удаа өвцөө за энэ болоогүй гэдэг нөгөө өөрсдөө айгүй мэдээд гэртээ байж байгаа гэрийн төрөлд бас болох гээд байдаг. Эсвэл бол замдаа явж байгаа машин дотор төрөгч юм уу те тиймэрхүү төхөлөөр маш их тохиолддог учраас тавтан төрөгч нарийнх бол дундчаар 2 одоо 2 см нэг цагт нэгдэн гэсэн үг. Тэгэхээр илүү хурдтай бараг 2 дахин хурдтай авах боломжтой. Тэгэхээр хамгийн ихний анхаарах зүйл нь бадлалтаа сайхан та хянаан а дээр нь төрөлтөй үед их аха төрөлтөй үед тэгээд төрөлт хоорондо заавал хөдөлгөөндөө байх тоошоо байх нөгөө босоо алхах гэдэг маань байхны нөгөө татах хүчний үйлчлэлээрээ төрөлтөй илүү хурдан болгож өгдөг а тэгээд нөгөө бацлалт хоорондо илүү сайн нөгөө амар жаах хэрэгтэй тэгээд шингийн юм аа ойр орхон баг баг аруулж жаах хэрэгтэй тэгээд нэг 30 минут тутамдаач юм уу давсгаа сайн сулж жаах шаардлагатай энэ юмнууд ер нь айгүй сайн ойлгоцсон махад болно Тэгээ энэ голоч нөгөө нэг юу байх хэрэгтэй гэж ирж ирсэн юм те нөгөө амттай зүйл бас баг зүйл чиглэл зүйл гэдэг их юм бол жоохон хэрчүүч нэмээд гэдэг юм те аха нөгөө удаан жоох өвдөд хэлчихлээр те нөгөө хүм маань айгүй нөгөө төвшөөгөөд бинд нь хүн хүрхлээр хүртэл ингээд төвшөөд ингэж авсаараа төрх юмлэг дээр ирэхдээ нөгөө айлтын сөлдцэн ирдэг байхгүй тэгэхээр юу бид нар ч чинь дүлэх айгүй өчнөө энерги хүрч хэрэгтэй байдаг гэтэл нөгөө гэртээ байх хугацаанда ч юм уу зөвөө жигд бас бацлаа хөвдөл хамгийн энерги алдсан тийм үлээ нөө жижигэн одоо снакин төрлийн юмнуудаа идээ тэрнээс энерги нөхөх шаардлагатай 
дүүлэх дүүлэх гэр аймаг ярьж байгаа тийм хамгийн чухал зүйл нь дүүлэх юм байна за дүүлэх дүүлэх юм уу анхаарах гол нь яг нөгөө эмчигээ эмчигээ хэлсэн үедээ л дүүлэх хэрэгтэй зарим юм уу за дүүлчих юм бол би хурдан төрчих юм байна хүчтэй дүүлэх юм бол сайн байна гэж ойлгоод төвхгүй тэгэхээр одоо төрөлт маань үнсэн 3 үедээ а тэр 3 үеийнхаа хоёр дахь үе дээр нь дүүлэлтийг маш сайн өгөх хэрэгтэй за одоо төрөлтийн нэгдүгээр үе гэдэг маань одоо энэ видеонд гарч байгаа тэгэхээр төрөлтийн нэгдүгээр үе гэдэг маань бол нөгөө уман жигд бацлал тэхлээд умач яг ойр орхон тавтамжтай жигд бацла хүүхдээ одоо шахж ин гэсэн үг амсар том том болж ин гэсэн үг тий уман маань шахж байгаа тэнгүүд нөгөө амсар хэсэг нь одоо томорч өгөн гэсэн дээрээсээ шахаад одоо энэ дотлын хэсэг маань одоо өргөсөж ирж байгаа ингээд савны амсар нээлт үед доош нэг цагаан гарч штэ энэ нөгөөний салиа төрх төгсний шинж салиа гарна гэдэг байгаа тий тэгээ хойноос нь жоохон бор цусрахыг юм муу ураг орч мин шингэн гарч бол нөгөө төрх төгхлөр ус гарчлаа одоо төрх төгчлөө гэж ойлгоно тий за тэгэхээр энэ нөгөө жигд бацлт яваа савны амсар маань нэг 10 хүртэл сантиметр нэгдэж байгаа энэ үе төрөлтийн нэгдүгээр үе гэж үзэж байгаа. За төрөлтийн нэгдүгээр үе бол нөгөө сая хэлсэн нэлээн жоохон удаа үргэлжлэхэд савны амсар нэг нэг цаг нэг сантиметр тий анханд өргшнөрт. За ингээд хоёр дахь үе рүү шилж нь хоёр дахь үе маань болохоор одоо умаа хүзэн маань бүрэн нэгдсэнээс хоошо одоо дүлэлт явах та одоо дүлэлт хүүхдэд шахж ийн доошоо. Тэгэхээр ингээд дүлэлт яваад хүүхдэд төлөхөд ийш ингээд хүүхдийн толгой маань эргээд гарч ирнэ. Одоо энэ ингээд шахж ийн За ингэхлэр нөө ингэж ирэхгүй тохиолдолд юм чинь тусламж жинхэнэ нь хөргөлчин чадвар гарах юм тийм ээ. Тийм яха. За ингээд урхийн толгой маань яг давших хөдөлгөөнөр эндээ эргэх хөдөлгөөн давхараас хийж чинь ингээд цухалцаж эхлэнэ. Тэгэхээр тэр мөр маань одоо умаа үзэн дотор байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр толгой гарснаас хойш ахиад заавал мөр бүтэн гарсан байж хүүхд өөрөө маш их гусаж гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ үед хэрвээ хамаагүй яг хүчтэй дүүлэх юм бол хяцсан энэ дараа урагдах магадлал нь яг энэ үед өгдөг. Яг эмчийн цаарыг сонсоод за одоо төр байж байгаарэ за одоо дүүлэрээ за хүчтэй дүүлэн шүү гэдэг эмийг нь яг л командаар нь зөв бийлүүлэх юм бол өөртөө ямар нэгэн байдлаа нэгдүгээр урагдлах гэмтэлх үгээр те хүүхдтэй ч гэсэн эрсдэл үгээр төрөх боломжтой. За энэ үед ингээ хүүхдийн толгой гарч ирээд эндээ эргэх хөдөлгөө хийгээд тэгээд мөр маань нэг мөр маань гараад дараа нэг мөр нь гараад тэгээд хүүхд маань бүтэн ингээ гусаж гарч ирдэг байх юм байна. Яа 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 яа. Ингээ ингээд ярихад бол нэлээд үйл явцын ингээд ярихад бол нэг хурдан юм шиг сонсогдчих шүү дээ. Аха. Гэтэл энэ цаг үед бол одоо дүүлэх хамгийн чухал байх нь эмчи ур чадвар чухал тухайн эмхтэй мөн одоо их тайван байх шаардлагатай байх юм. Яг л одоо нөгөө өвдөд эхлэхээр ч за би боллоо буяа тийм үү гэдэг аваад дөгөө чи ч гэдэг юм уу тэр хүн одоо яг тохиолддог тэгэхээр яг оо одоо миний хаяг тэр үе дээр явж байгаа юм байна тий за тэгэл ч тусам яаж муугаар нөлөөл одоо сөргөөр нөлөөлөх вэ ингээл эмхтэй хүмүүс сэтгэл зүй тогторгүй одоо саяхан таны хэлсэн үйлчлэлтэй ингээл тэр одоо жишээлбэл яг эмчийнхаа нөгөө хилж байгаа үгийг сонсохгүй байх нь шүү дээ за одоо дүүлэхгүй шүү байж байгаараа гэхэд тэнд одоо ингээл хамаг хүчээрээ дүүлээд нөгөө бороо дүүлээ нүрлүүгээ улаад их юм уу те хүчтэй дүүлснээс болоод нөгөө бид нэр ингээд уул нь ол аль алах бол төрүүлж байгаа их гарч бол юм ч нар нь хэрцэн гэн урагдахгүй ухаан шиг те айтайхан төрүүлчих л гэж хийж байгаа шүү дээ гэтэл тэр эмхтэн юм маань өөрөө команд сонсохгүй те яг ингээд бороо хүчтэй дүүлэн нисэхгүй бол бүр ингээд дүүлэх өлчдөг ядраад нөгөө нэг өмнөх үе дээр ядарцсан те ямар ч тэнхээгүй болоо за дүүлэрээ хүүхд ч одоо гаргаад байна за жоохон дүүлээд үг ингээд ингээд бүр ингээд бараг хэвтэй те ингээд тэгэхээр ямар ч одоо тэнхэлгүй болчиход ирэх тэр хүүхд маань бүтэж дотроо гимтгэ гэдэг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө юм чинь нар хүчээр гаргаад байгаа үйлчлэл хийдэг байх юм шиг. Тийм. Тэгэхээр яг нөгөө цагаа өөр айгу сайн тооцоолцсон маш шаардлагатай тий. Яг юм чи айгу сайн сонсохтой зарим тэгээ тохиолдол бүр сонсохгүй одоо ингээ буруу их хүчтэй дүлээд хүүхдэж гимтгэх гээ өөрөөч гимтгэ дага тохиолдолтол нөгөө их хэрэгж юм унууд маань хүртэл ингээ хажуудлаас нь тийм туслах юмуд айгуу их гардаг л да. Тэгээд буруу дүлтээс болж хийхтэй бол их ярьсан бас айгуу их уртаа шалтгаан болдог. Яг тэр мэдээ уулзсан ээж нар их харж ирлээ. Цус хурцсан бүр тэр буруу дүлээд ол нь л ингээ бид нар амсаа зөв аваад доошоогоо ингэж дүүлж өгөх хэрэгтэй. Тэгжээ ч хүүхдэд доошон шахаж гарах гээд таа. Тэгэхээр буруу дүлээд зөвхөн амнда одоо дүлд өгөө тэтэ үлээгээ тахлаар нөө нүдрүүгээ одоо цус харуулт өгцөн нүд болаацсан тийм хүмүүсээс тохиолддог. Тэгэхээр их янз бүр нөө хараамуутай ч юм уу нүдний янз бүр эмгэгтэй байгаа тохиолдолд энэ дээр олт нэлээ хүндрэлүүд үсэх магадлалтай. 
За тэгэхээр хэвийн төрөлд бол ер нь бол саяны энэ гурван шаттай явагдаж байгаа. А тэгээд нөх хүүхд маань гарцнаас хошоо их хэс маань өөрөө одоо магаасаа салаад бүрэн наша гарч ирж байгаа төрөлдийн гурван тоор үе гэж байгаа. Ингээ гурван шаттайгаар төрөлд явагдаад дуусч байгаа. Тэгээд төрснөө дараагаар умаа маань буцаж ахшаад одоо бүр бол нилэн томрцсон байгаа хэмжээ маань буцаж баг багаар ахшаад 24 цагийн дотор ерөөхдөө бол нөө цус гарч байгаа шахрог маань нилэн жоохон багсаж өрнө. Ингээд имлэгт одоо хянагдаж байгаа. Хэвийн төрс нэмэгдэж тут гэж юм уу дундчаар имлэг хийх надад гарах боломжтой. А гэсэн хэдий ч нөгөө шахрог тэгээд дума савны ахшилт гэдэг маань бол нийтдээ төрснөөс хошо 45 өнөг бол үргэлжилдэг. Ийм одоо процесс байгаа. За одоо сая бас нэг зураг гараад өнгөрлөө. Энэ бол нөгөө кисер үү гэдэг. Тэр хийсэр гэдэг. Тийм хүмүүс аюул хийсэр бүр тэр утга нөгөө сонин сэтгүүл ч юм уу вебсайтнууд дээр мэдээл тэр хийсэр хагалгаа л бичээддэг. Тэгэхээр ер нь бол кисер гэж ярьдаг. За кисер хагалгаа маань бол тэр нөгөө өөр өөрөө хэвийн төрх боломжгүй юм ихтэйчүүдэд бол зааг талаар ордог мэсцлийн арга байгаа. Уул нь бол байгалийн зам. Гэхдээ байгалийн замаараа төрхөд тухай юм ихтэй бол урагт одоо эрсдэлтэй байгаа тохиолдол кисер хагалгаар ордог. За кисер хагалгаа гэдэг маань жишээлбэл тэгээ энэ их хэс урд төрүүлсэн тэ их хэс төрүүлэлтэй гэж ярьж байгаа. Хэс маань энэ умаас хавны нөгөө амсар дээр байгаа тохиолдолд ихлээд хэрвээ их хэс нь ингээд явах юм бол тэндээс маш хэмжээний цас алдах риск гэдэг тэ. За нөгөө өмнө бүгд дээр ярьж ирсэн хүн нөгөө хүзүү их хэд оросон байвал бас риск гэдэг вэ? Хүн бас нөгөө их хэсийн хаан байрл бол риск гэдэг вэ гэх мэтчлэн тэ. Эдгээр тохиолдолд тэгээ давхураас нөгөө жирэмсэн эмэгтэй одоо биеийн байдал нь арахаг хүч өвчин чихрэн шижин ч юм уу тэ. Хожуу хортлого их дарлт хэсдэг эсвэл нөгөө нүдний хараа их муу ч юм уу. Тэмэр хөө шалтгаануудаас болоод а кесар хагалгааг бол заал дараа бол ордог. Кесар хагалгаа нь бол босоо олон хөндлөн зүслэг гэдэг хоёр анзаараа ордог. Тэгэхээр энэ хөндлөн зүслэгийн үед талаар бид нарийн хөвлийн одоо урд одоо болчих хэсгийг тэгээд умаас одоо ума буюу одоо хүмүүс ярьдгаар савыг зүсэл тийгээс сав нэр зүсэл тийгээд ургийг одоо механик гарнаш нь одоо татаж гаргаж ирж байгаа гэсэн үг. ингэж гаргаж авсны дараа муу айдлах нөгөө их хэс маань заавал одоо аавдчих төрөлтийн үед дуусна гэсэн үг. Одоо энэ дээр бол нөгөө хүүг хүүгийн таслагч энэ тий. За хүүг нь ингэж таслаж аваа дараа нь их хэс маань их хэс нь бол өөрөө хэстэй нь хамт одоо ума савнаас гаргаж авсны төрөлтийн үед дуусаа тэгээд аюулуу тавьддаг байхны. Тэгэхээр кесар гэдэг бол уул нь бол яг хэвийн төрөгч байгаа юмхтэйчүүдэд одоо төрөх боломжтой юмхтэйчүүд бол хийх ямар шаардлагагүй. А гэтэл нөгөө зарим одоо хүүхнүүд маань бол нөгөө төрөлтийн өвдөлтөөс хагаад шууд эмнэлэг дээр өнгөдөө би одоо хийсэр илгэнэ би кесар дорьё гэдэг ингээ яваад тэ. Тэгэхээр дараах нөгөө нөхөн төлжүүлт идэгрэлтэй хувьд тэгээд хүүхдэд хэврээд суугаад хөөхлөхөд хүртэл хүндрэлтэй гэдэг учраас аль болох өөрөө за нэг 12 цаг ч юм уу дундчаар өвдөлтөө төсвөрлээд тэр уу цаг айгуу сайн менежмент хийгээд даван туулчих юм бол дараах өвдөлт зөвөр хүндрэлээс эргэлэх бас боломжтой. Хөөхөн цүү орохтой өртөл юм уу яг нэг байгалийн бус байдлаар төрчихсэн болохоор хөлөлдөг гэх юм байна тийм тийм яг л нөгөө нэг өөрөө хөөхтэй төрүүлэл хөөхтэй ингээ амлаад ирэхлээр нөгөө хөөхт маань өөрөө одоо хөөхлөлөр тухай эмгтэй хүнээс одоо өнчин тархины урд хэсгээс нь оксид төцөн гэдэг даавар ялгардаг тэр даавар маань хүртэл нөгөө савыг сайн ахшаахад нилээ сайн үүрэхтэй байдаг гэтэл ингээ төрж байгаа эмгтэйчүүдэд маань бол нэг төр суу орохгүй болохоор умаа савны ахшилт жоохон суулах гэх мэтийн одоо дагалтан рискүүд бол аяг юу Аа. Сая нөгөө хүн эсвэл буруу байрлалтай байснаас шалтгаалаад энэ жүл идэх чинь өөр ямар ямар тохиолдол байдаг юм лаа. Аа хүн буруу байрлалтай гэж болно. Тэгээ зарим тохиолд нөгөө ихэрч ирэмснүүдийг зас заалтар кесар орох тохиолдол байна тий. Аа тухай эмхтэй хүнээс ихээсэн шалтгаалах юм гэх юм бол нэгдүгээрт одоо биеийн жин өндөр нөгөө нэг арц гэсний хаан хэлбэр хэмжээ бүтцэн ямар их хүүхд ошо бүтэн бүтэн багтаж гарахаараа нөгөө тулхаараа нөгөө тий. Аа тэд нэр юм нөгөө шалтгаална тий. Ихийнх нь бас нөгөө арахаг хооч өвчин байна уу? Чихрэн шижин байна уу? Ма дээр яан зүрийн том ямын зангила гэдэг юм байна уу тий. Аа эсвэл нөгөө дарлт ихсэх хожоо ордлогын шинж тэмдгүүд хурц илэрсэн байна уу? Гэх мэт нотас шалтгаална. А урын талаас гэх юм бол нөгөө саяны хэлсэн их хэс төрүүлсэн байна уу? А хүн хүзүүгээ одоо 2003-аар оцсон ч тохиолдол бас байж болно тий. Арах тохиолдолд а тэрнээс гадна хүүхд энэ жин их том байх, толгон толгон тойргийн том байх. Доошоо багтаж гарч ирэхгүй хаах нь штэ тий. А тэгээд ургийн зүрхний тохиолд жоохон суул байх. А гэх мэт одоо бүтэлтийн шинж тэмдэг өрнө илэрсэн маа тохиолдолд бол кесар хагалгааг бол илүү төлөвлөх одоо боломжтой гэдэг. Энэ чинь нүдтэй байгаа. За бас нэг нэг 
дээрээ байгаад байдаг. Нэгэнт одоо кесрээр төрчихсэн бол дараагийн төрөлтүүд одоо автоматаа кесрэр байдаг. Эсвэл олон жил болцсон юм жоор өөр өтөрч болно гэх юм чихтэй яриа байдаг. Аль нь өгдөг. Яг шууд олон жилдээ ой шууд хамааралтай бол биш. А кесрэр хагалгааны 20 маань хэр зэрэг сайн зузаан байх тусма дараагийн төрөлтүүд яг өөр өөр нь төрөх боломжтой гэж үздэг. А зарим орнуудд бол за кесрэр хагалгаанаас хошо 5 жилийн дараа өөр өөр төрөх боломжтой ч гэдэг юм уу яан зэн зар бол бичсэн байдаг тэгтээ хамгийн гол нь тухайн эмхтэй үний нөгөө умаадар байгаа 20 маань одоо олон жил болсон ч гэсэн тэр хэрэг нэмтгэн сорьвтой байвал сорьвчл нь одоо жирэмслэх үед умаа сууна штэ тэгэхээр нөгөө сорьвороо цусаалтах төрх үед нөгөө одоо бацлт эхэлж авах үед сорьвор одоо урагдал үсээд цусаалтах риск бол байж болно. Тэгэхээр тэр нь одоо заавал нэг кесэрт орсон хүн дараагийнхан шууд кесэр гэсэн үг биш тий. А гэтэл олон жил болцсон хэрнээ тий кесэрээс хаша олон жил болцсон хэрнээ бас хорив нэмхэн байвал бас л одоо кесэрээ төрөх заалт бол нөр өөр төрч болохгүй гэтэл кесэрээ төрснөөс хаша нэг 2 3 жил болцсон хэрнээ сорив айгүй сайн дайжгүй тий өөр өөр төрх боломжтой хүмүүс ч ихл байдаг. За баярлаа. Хэрэгтэй зүйл гэдэг нь дэлхийн хөргөлөө. Үзэгчдийн мөн хувьд хэр бэ сурмын явж асуух зүйлээ л манай өнөө өглөө Facebook хоц болон Монгол хэд зэ Facebook хоцонд хандаж зүйл гэдэг нь мэдээлэл авч болно. Ер нь бол би бас нөгөө төрж үзсэн үнийх ха зөвлөмөрэй. Ер нь аль болох л нөгөө байгалийн чамаар өөр өөр төрөвл илүү сайхан аяад тэгэхээр нөгөө яг нэг кесвэр хаалгаар төрсөн ээж үүд бол нэг 2 дахь 3 оныг тэнхэр гэж нэлээд их хэцүү байдаг. Наанд ч л нөгөө босод суугаад хүүхдийн хөгжлийг заавал хүний тусламж авдаг. Тэгээд хөхний сүүлд танд орхоход нэлээд удддаг. Уургил гараад ирэв. Уургил гараад ирэв. Тэгээ бүр зангираад өвдөөд яаж. Зангираад өвдөөд байдаг. Тэгээ массаж хийлэх шаардлага. Тэр массаж нь маш амар өвддөг. Гэх мэдчихлэг. А тэгээд нөгөө өөр өөр төрсөн ээж үүдэл сайхан ерөөсөн төрөл сэмбэлзэл ингээд хүүхдэд хүүхдэд зарчлаа. Гэтэл нөгөө кесэр хаалгаар төрсөн ээж нар бол атралдсан л алах гэдэг. Тэр энэ хоёрын хооронд нэлээд их ялгаатай. Тэгээ ерөөсө болж өгвөл сайхан байгалийнхаа жамаар төрөөрэй гэдгийг уриалмаар байна. Яг нэ. За баярлалаа. За баярлалаа. Ажилтасыг.